Hi friends, welcome to Devangar Samayal. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிச்சு போட்ட நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை எப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு குக்கரில் நாட்டுக்கோழியை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நாட்டுக்கோழியை நாலு பீஸ் இல்லைனா எட்டு பீஸ் அது மாதிரி பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பிச்சு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இந்த நாட்டுக்கோழிக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கணும் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் பாதி அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் திரும்பவும் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம மீதி மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த உப்பு கார இருக்க தண்ணியில் நல்லா படுற மாதிரி நம்ம ஈவனாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லைனா வெந்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம் அவ்வளோக்கு சிக்கனில் ஏறி இருக்காது ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சிக்கன் வேக வைக்கிற தண்ணியும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணி தான் ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஸோ தண்ணியும் நம்ம அதிகமாக சேர்த்திட்டா ஃப்ரை பண்ணும்போது ட்ரை ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ கொஞ்சமாகவே தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா நமக்கு வெந்து பிச்சு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டதுக்கப்புறமா குக்கரில் இருக்க ப்ரெஷர் எல்லாம் ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கணும் இல்லைனா இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி அந்த போன்ல இருந்து ஃப்ளஷ்லாம் தனியாக இருக்கணும் வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணியிலேருந்து சிக்கனை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளஷை மட்டும் நம்ம தனியாக பிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு அயன் கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுட்டு தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் கறி மசால் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி சிக்கனில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா அப்படியே ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மசாலாலாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம பிச்சு போட்டு வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் சால்ட் ஏதாவது கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எலும்பு வேணும்னா கூட நீங்கள் இதில் சிக்கனோட எலும்பை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எலும்பு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிட்டு நமக்கு டேஸ்டான பிச்சு போட்டால் நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ